வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியரிங் இன் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் வர எல்லா அப்டேட்ஸும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் அப்படி ஒரு கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பில்டிங்கில் சப்ஸ்ட்ரக்சருக்கும் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நடுவில் பிளிந்த் பீங் போடுவீங்க அந்த பிளிந்த் பீ மேலே ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் ஒரு கான்க்ரீட்டை பீம் மாதிரி போடுவீங்க இல்லை கான்க்ரீட்டை வந்து பூசு வேலை மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுதான் டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னா மாய்ச்சர் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பில்டிங்கில் ஒரு வாட்டர் வாட்டர் வந்து இப்போ ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்குன்னா அது வந்து மூவ் ஆகாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா தெரியும் இதை நீங்கள் ஒரு க பிளிந்த் பேமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டரில் உங்களுக்கு டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ்னு ஒரு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு அதோடய டைப்ஸ் அதுக்கு பில்டிங்கில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல் டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ரிஜிட் மெட்டீரியல் டேம் ப்ரூ டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸு இப்போ வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல் இப்போ வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல்னாவே உங்களுக்கு நார்மலாகவே அந்த கான்செப்ட் தெரியும் ஃப்ளெக்சிபிள்னால் டிஃபார்ம் ஆகும் ஒரு டிஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்பப்போ ஆகும் ஆனால் ஒன்றும் ஆகாது அதுதான் ஃப்ளெக்சிபிள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு கிராக்ஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து எலாஸ்டிக்சிட்டி வந்து அது அதிகமாக இருக்கும் அதோட டைப்ஸ் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து பிட்டுமன் மேஸ்டிக் மெட்டல் ஷீட்ஸ் ஹாட் லைட் பிட்டுமன் பிட்டுமன் ஃப்ளீட்ஸ் இதோட டைப்ஸ் இவ்வளோ தான் இப்போ வந்து பிட்டுமன் மேஸ்டிக்னா ஒன்றும் கிடையாது தாரை வந்து ஒரு மண்ணோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹார்ட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிட்டுமன் மேஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து நல்லா கூல் பண்ணி அது ஒரு லேயராக உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இப்போ ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லே பண்ணுவாங்க லே பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக லே பண்ணும் இப்போ வந்து நீங்கள் தள்ளி தள்ளி லே பண்ணிங்களானா உங்களுக்கு வந்து டே டேம் ப்ரூஃப் வந்து சரியாக அப்ளை ஆகாது அதுக்கடுத்தது பிட்டுமன் ஷீட்ஸு விட்டுமன் ஷீட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இது ரெடிமேடாக அப்ளை ரோல்ஸ் மாதிரி அப்ளை ஆகிருக்கும் மார்க்கெட்ஸ்லலாம் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸில் வந்து உங்களுக்கு பிரிக்கோட வால் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் பிட்டுமன் ஃப்ளீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹாட் லைட் பிட்டுமன் ஹாட் லைட் பிட்டுமனும் பிட்டுமன் ஷீட்ஸும் ஒரே போல் ஒரே டைப் தான் அதுக்கப்புறம் மெட்டல் ஷீட்ஸ் அது மெட்டல் ஷீட்னால் என்னென்னா காப்பர் அலுமினியம் லெட்டு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களானா கட் பண்ணி அதை டேம்ப்னஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த கரெக்டாக லே பண்ணுறவங்க இந்த மெட் இந்த டைப் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக திக்னஸ் கிடைக்காது இப்போ அலுமினியம் லெட்டு காப்பர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் மெயினாக அது தான் இப்போ வந்து ரிஜிட் பார்த்துடலாம் ரிஜிட்னா கான்க்ரீட்டு கான்க்ரீட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டேம் ப்ரூஃப் வந்து லே பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் கான்க்ரீட் எடுத்தாலே மோஸ்ட்டாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு தாங்காது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்க்ரீட் வந்து வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் தாங்காது அரிசண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் தாங்கும் இப்போ அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கான் ரிச் கான்க்ரீட் ரிச் கான்க்ரீட்னால் ஒன்றும் இல்லை ஃபைன் அக்ரியேட் கோர்ஸ் அக்ரியேட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு நார்மல் ஒரு சிமெண்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு திக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிட் டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் வந்து லே பண்ணுறது தான் ரிச் கான்க்ரீட்னு சொல்லுவாங்க மோட்டர் மோட்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை கலவர்னு சொல்லுவாங்க சேண்ட் சேண்டு அந்த மாதிரி கிராவல் கிராவல் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சேண்ட் அதுக்கப்புறமா சிமெண்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி லே பண்ணுவாங்க இது வந்து மோஸ்ட்டாக வெர்டிகல் டே டேம் ப்ரூஃப்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிரிக்ஸு பிரிக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களானா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த லோ கிளாஸ் பிரிக்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா டென்ஸாக உட ப்ரோக் பிரேக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அது மேலே போட்டு அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரிச் கான்க்ரீட் போட்டு ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் போடுவாங்க அதுதான் பிரி பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக இந்த
அது வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் மிக்ஸ் ரேஷியோவில் அப் அப்ளை பண்ணுவாங்க நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் அதுக்கப்புறம் ட டிபிசி இன்ன ரூஃபு ஸ்லாபு ஃப்ளோர்ஸு அதில் பார்த்துலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்களானா இங்கே நீங்கள் டைல்ஸு டைல்ஸ் வந்து லே பண்ணுறீங்களானா இங்கே ஒரு சின்ன கேப் வரும் ஸோ அதை அடைக்கிறதுக்கு தான் இந்த டிபிசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வீ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்டாக டிபிசி வந்து எல்லோரும் கான்க்ரீட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ரேராக தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிட்டுமேன் ஆஸ்பல் டவர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டிபிசி பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்